Je to krásné. Vaření oblíbených kotlíkových gulášů je na podzim stále velmi populární. Tvrdonice v počtu soutěžních týmů opět překonali loňský rok. A protože na Jižní Moravě si užíváme nádherný slunečný podzim, tak i návštěvníků byl plný areál. My jsme to vlastně vymysleli zhruba před deseti lety. Měnili jsme místa, protože jsme se rozrůstali. Dneska tady máme 15, 15 týmů, takže myslím si, že jsme buď devátý nebo desátý ročník už. Tady myslím pět let v tom amfiteátu, protože už jsme se opravdu rozrostli, takže nabízíme možnost místním a přespolním, aby přišli ochutnat různé druhy gulášů. 15. Mo, já mám takový pocit, že to je opravdu rekordní účast. Jsou to všechno místní, nebo odkud všady jsou týmy? Tak my v první řadě chceme, aby tady místní spolky, združení, lidi, kteří mají chuť si tady jít něco uvařit, nám ukázali, co, co umí a vklínili se mezi nás tady kluci z Pavlovic, takže ochutnáme i konkurenci, takže uvidíme. Vždycky se vybere nějaká nezávislá porota. Máme tady vlastně i stánky, co vaří, jakoby třeba v restauracích, takže vždycky vybereme někoho z nich potom mají anonymně označené lístky, takže potom vybírají podle chuti. Je i cena veřejnosti? Cena veřejnosti je tím, že vlastně lidi vybírají i toho vítěze, protože i podle počtu vhozených vlastně žetonů jako nemusí se shodovat s porotou, ale bývá to tak, jako že mají možnost taky hlasovat, kdo má větší počet. Od kolika hodin se tady s týmy sešli a od kolika hodin vaří? Tak vzhledem k tomu, že vaříme masa, které potřebují další dobu hovězí, tak v podstatě začínáme v 8 hodin, takže aby jsme to na tu půl jednou, my to máme tradičně, že to vaříme jakoby k obědu, ne až odpoledne, takže opravdu v těch 8 hodin začínáme. Ale neurčujeme, že to musí být jeden typ gulášů. Rybáři vaří, loni vařili rybí guláš, dneska mají indický, je tady skopový, hodně hovězích, zvěřina je tady, takže si vybere každý určitě. Vy jako vítězové lončtí, radní guláš, takže připravili jste něco třeba nového, čím byste to ještě okořenili, vlastně ten váš guláš, anebo zůstáváte u té tradice? My jako Náš stánek máme tradici, vaříme vždycky hovězí, ale my pro, pro občany jsme to, máme tady nové lavky, máme to nachystané. Letos všichni se věnujeme ekologii, máme nové vratné kelímky, takže snažíme se snižovat i ten odpad a samozřejmě spíše je to o tom, o dobré náladě, aby se lidi pobavili. Takže máme tady i pro děti, máme tady skákací hrad kolotoče, pro děti třeba i ty palačínky, nemusí třeba ten guláš, takže určitě si tady malování na obličej dětí, takže je to takové zpestření celého odpoledne potom. Ono, i když to není o tom zvítězí ale zúčastnit se, tak přeci jenom určitě pro vítěze máte nějaké ceny připravené, takže co jste letos připravili? Tak my samozřejmě vítěz vždycky dostane tu nejlepší vařajku, jak my říkáme, na, na to vaření guláše a potom dostane něco dobrého, aby to klouzalo do krku, takže určitě. A je to vidět i na těch týmech, že ten prvotní zápal je o tom, aby si všichni tu cibuli nachystali, uvařili a pak už je to, už, že ty týmy si obchází tady mezi sebou a je to takové příjemné posezení mezi, i mezi těma týmama, takže takové opravdu příjemné, příjemné dopoledne i odpoledne. RTV je nejlepší Porozhlédli jsme se po areále a nakoukli také do kuchyně například nově zúčastněného týmu z Velkých Palovic do PM a jdem a také do jedné speciální kuchyně. Jak vás napadlo se sem přihlásit? Jelikož děláme guláš tak jednou, dvakrát měsíčně, tak jsme zkusili poprvé jít jako zasoutěžit někam jinam než naší domácnosti. No a uvidíme, jak se nám zadaří. Jakože. Byl to hec. No. Jaký tým se dal dohromady? No víceméně mladých kabrňáků, kteří jako si myslí, že to vyhrajou, tak uvidíme, jako, jak to půjde dohromady. No. Tak jaký guláš se dneska připravili? Připravujeme hovězí s takovým nádechem pivního speciálu, tak doufám, že to bude tak jako chutnat. Dokonce jsme tady narazili také na polní kuchyň a my se zeptáme týmu čtyřlístek, co dobrého dneska připravili a jestli by se nám mohli představit. Dobrý den, tak my jsme připravili hovězí guláš, Samozřejmě tady v polní kuchyni to už vidíte. Náš tým tvoří já, můj maličko, David, tam je Zdeňa, potom můj bratr Jirka a k ta kuchyně Radková Létalova. Ten tady dělá veteránský sraz, veteráni na podluží, takže to k tomu patří ta kuchyň. My jsme vás třeba tady v loni, tady s tou kuchyní, nebyli jste tady poprvé? My tady poprvé nejsme, my už jsme tady čtvrtý, pátý rok, 
ale tu kuchyni máme letos poprvní. Je to třeba rozdílné, nebo jak se vaří v takovéhle polní kuchyni? Je to lepší v kotlíku, anebo je to složitější tak? Tak to vám nepovím, protože my to děláme první rok tady v tento, takže to zkoušíme a zatím se nám to osvědčilo, takže určitě příští rok nás tady uvidíte. Za gulášemi do Tvrdonic se jezdí z celé České republiky a tak schválně, na koho jsme letos narazili. Odkud jste přijeli? Z Orlové. <laughs> Jak jste se o této akci dozvěděli? Jezdíváte sem pravidelně? No, tady bydlí se Střenice, takže byli jsme pozváni. Co na to říkáte? Jak se vám to tady líbí v tom areálu? A co říkáte na guláš? No, líbí se nám to tady, proto jsme tady. <laughs> I ty guláše jsou dobré. Přišli tady do Tvrdonic i sousedí z Kostic, takže co říkáte na kvalitu tvrdonský guláš? No tak zatím jsme ho znali dva, no uvidíme, jak to bude dál. Ale určitě budou výborné, jako vždycky. No, no. Pravidelně navštěvujete tuto akci? Jo, Zati, zatím jo, pokud se to dá. My jsme přijeli z nejvýchodnější obce Bukovce, z Beskyt, Jablunkov, Třinec a tak. <laughs> jak jste se o této akci dozvěděli? No, my jsme se dozvěděli... Jak jsme se dozvěděli? Jsme, my jsme tady jsme přijeli na a... Facebooku. Dívali jsme se, hledali, co prostě v okolních obcích je, nějaká akce, no a tady nám vlastně vyskočilo tohleto, no. Co na to říkáte? Je třeba v, na severní Moravě, nebo v té nejvýchodnější části teda České republiky, bývají takovéhle akce? Ano, je, dokonce já jsem se taky zúčastnil, no. My jsme měli tři členy tým, v Jablunkově se vařili guláše, porota, akorát, že nehodnotili lidé, ale měli jsme tam porotu ze starostů. Starostové to hodnotili a... a, a vybírali toho nejlepšího. No. Je třeba tady něco, co byste mohl zavést vlastně jako i k vám, nebo je tady pro vás nějaká inspirace? To nevím, no, no určitě toliko vína tam není, no. my tam máme spíš pivo k tomu guláši, no. tady jsem viděl i víno, že se dává, že? No. No a to, pro tento kraj to je samozřejmost, že? Zatím jsme vyzkoušeli třetí guláš, moc mi chutnal indický, ten byl, ten byl výborný, a teď jsme měli hovězí, a no, ještě jdeme dále zkoušet, tak uvidíme. Sluncem zalité odpoledne, usměvavé týmy, pivo, víno, domácí dobroty na stáncích a výborná nálada. Jižní Morava je prostě Jižní Morava. Zasně točíme televizi. 